আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকের পর্বে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিস্টে যে দ্বিতীয় দিন ধাপটি রয়েছে আপনি কীভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি চুজ করবেন আপনার ইউনিভার্সিস পোর্টাল থেকে তারপর হচ্ছে আপনি কীভাবে পেমেন্ট করবেন করার পর হচ্ছে আপনি ডকুমেন্টসগুলো কোথায় আপলোড করবেন করার পর হচ্ছে ওখান থেকে ইউনিভার্সিস্ট আপনার ডকুমেন্টসগুলো প্রসেস করে ওটা রেসপেক্টিভ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিবে তো প্রথম ধাপে আমি দেখিয়েছিলাম যে আপনি কীভাবে ইউনিভার্সিস্টে একটি নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন সে পর্যায়ে এখন কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন্স এবং আপনার হাই স্কুল শেষ হয়েছে কি না এবার কিছু ইনফরমেশান কীভাবে দিতে হয় ওটা আমি প্রথম পর্বে দেখিয়েছিলাম আপনার যদি ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে আমি নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখে নিতে পারেন তো ইউনিভার্সিস্ট হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনারা জানেন যে দুটো ধাপ রয়েছে একটি হচ্ছে যে আপনি সরাসরি ডকুমেন্টস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইউনিভার্সিস্টের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন ইউনিভার্সিস্ট হচ্ছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে সেটার মধ্যে একটা মধ্যস্থতাকারী একটা এজেন্সি বলতে পারেন কারণ হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে স্টুডেন্টস অ্যাপ্লাই করে থাকে এবং জার্মান যে গ্রেড রয়েছে বা অনেক কিছু ফ্যাক্টরস রয়েছে তো অনেক ক্ষেত্রে ওদের বিশ্ববিদ্যালয় হিমশিম খেতে হয় কনভার্সন জি পে কনভার্সন বন্যান বিষয়ের জন্য সেক্ষেত্রে ওরা ইউনিভার্সিস্টের সহায়তা নিয়ে ওরা কী করে ওরা হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে যে স্টুডেন্টসগুলো অ্যাপ্লাই করে এবং বিভিন্ন যে ডকুমেন্টসগুলো দিয়ে থাকে গ্রেড শিট বা মার্কশিট যেটা থাকে ওটাকে একটা কনভার্সন করে একটা জার্মান ফরমেট বা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আসে আসার পর ওরা হচ্ছে বেসিক ডকুমেন্টসগুলো চেক করার পর রিকোয়ারমেন্ট যখন ম্যাচ করবে ওরা তখন রেসপেক্টিভ বিশ্ববিদ্যালয় ওই ডকুমেন্টসগুলো পাঠিয়ে দেবে তো আপনারা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন ইউনিভার্সিস্টের সবগুলো ধাপ যাতে সব সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় এবং আপনার যে ডকুমেন্টসগুলো ইম্পর্টেন্ট সে ডকুমেন্টসগুলো আপনারা যেন ঠিকঠাকভাবে আপলোড করেন তো ডকুমেন্টস সেকশনে ইউনিভার্সিস্টে যেটা রয়েছে আপনার প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা আলাদা মোটিভেশন লেটার আপনার প্রয়োজন এবং একটা জার্মান ফরম্যাট বা ভালো একটা ফরম্যাটে আপনি হচ্ছে আপনার কারিকুলাম ফাইটে বা রিজিউমে বানিয়ে আপনি আপলোড করবেন ডকুমেন্টসে প্লাস আপনার যতগুলো সার্টিফিকেট রয়েছে ওই জিনিসগুলো অরিজিনাল ভালো স্ক্যান্ড কপি করে আপনি পিডিএফ ভার্সন আপনি অনলাইনে আপলোড করবেন করার পর হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউনিভার্সিস্টের যে ডকুমেন্টসগুলো যেই রেসপেক্টিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন তারা ওখান থেকে ওই জিনিসগুলো নিয়ে তারা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরওয়ার্ড করে দিবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি বলা যায় একটা ওভারভিউ আর তো চলুন যাওয়া যাক কম্পিউটারে স্ক্রিনশটের মাধ্যমে আপনাদের ভিডিওর মাধ্যমে আপনাকে দেখাবো যে আপনারা কীভাবে পরবর্তী ধাপগুলি সম্পন্ন করতে পারেন প্রথমে ধাপে দেখিয়েছিলাম প্রথম ধাপে যে আপনারা কীভাবে ইউনি অ্যাসিস্টে নতুন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন নতুন অ্যাকাউন্ট করার পরে আপনি ওই অ্যাকাউন্টে আপনি সিম্পলি লগ ইন করবেন ইউনি অ্যাসিস্টে আমি যাচ্ছি যাওয়ার পরে মাই অ্যাসিস্টে যাবেন যাওয়ার পরে আমার অলরেডি লগ ইন করাই আছে তারপরে হচ্ছে আপনার যে ইউজার নেমের পাসওয়ার্ড রয়েছে সেটি দিয়ে আপনি লগ ইন করে নেবেন লগ ইন করার পর আপনাকে যেটা দেখাচ্ছে সেটা বেসিক্যালি একটা সার্চ ফিল্টার দেখাচ্ছে বাম পাশে আর ডান পাশে রেলিভেন্ট সাবজেক্ট এবং ইউনিভার্সিটি দেখাচ্ছে আর এখানে অ্যাডভান্স সার্চও রয়েছে এখানে বেসিক যে তিনটি সার্চ রয়েছে সেটা হচ্ছে সার্চ ক্রাইটেরিয়া আপনি যেই সাবজেক্ট রিলেটেড করতে চাচ্ছেন সেই সাবজেক্ট দিয়ে আপনি সার্চ করতে পারবেন এবং এখানে যে ফিল্ডারটি রয়েছে এটা সেমিস্টার আপনি কোন সেমিস্টার দিতে চাচ্ছেন এখানে যেহেতু সামার সেমিস্টার দু হাজার বিশ সামনেই তো সেই জন্য সামার সেমিস্টার দু হাজার বিশ দেখাচ্ছে আর ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ আপনি সিলেক্ট করতে পারলেন আপনি যে ইউনিভার্সিটি যদি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থাকে যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের লিস্ট আপনি এই লিখান থেকে আপনি নিতে পারবেন প্লাস অ্যাডভান্স সার্চের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক স্টেট আপনি পড়তে চান সেই স্টেট ওয়াইজ আপনি খুঁজ আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুঁজতে পারেন প্লাস আপনি ডিগ্রি আপনি যদি ব্যাচেলার করতে চান সেক্ষেত্রে ব্যাচেলার মাস্টার্স করতে চাইলে আপনি এখানে মাস্টার্স দেখতে পাচ্ছেন প্লাস ইউনিভার্সিস রেসপন্সিবল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি ইউনিভার্সিস আপনি ইউজ করবেন নাকি করবেন না সেই ফিল্টার এখানে রয়েছে তো চলুন আমরা সিম্পল সার্চ চলে যাই আমরা একটা সাবজেক্ট খুঁজি সামার সেমিস্টারে আপনার আজ ফর এক্সাম্পল ইকোনমিক্স যদি পড়তে চান কেউ সেক্ষেত্রে আপনি সার্চ করতে পারেন করার পরে আপনারা মাস্টার্স অফ সায়েন্স দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার এক্সাম্পল হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা আমি 
সিলেক্ট করে নিলাম আমি এখানে সিলেক্ট অলরেডি সিলেক্ট করে নিচ্ছি কারণ আপনারা এখানে ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা হচ্ছে এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন যে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন তো সিলেকশন করার পরে আপনার যে নেক্সট স্টেপটি হবে সেটি হচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাড করেছি একের ওই দিকে থাকলে এখানে ওই এক্সাক্ট নাম্বারটি দেখাবে আপনারা হচ্ছে এখানে যাবেন যাওয়ার পর হচ্ছে সামার সেমিস্টার দু হাজার বিশ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রিসোর্স ইকোনমিক্সে আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি যাওয়ার পরে এখানে কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আপনার অ্যান্সার করতে হবে আর আপনার দেখতেই পাচ্ছেন যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আমি গত ভিডিওতেও বলেছি যে পঁচাত্তর ইউরো প্লাস যতগুলো অ্যাড হবে এরপর থেকে আপনাকে পঁচিশ ইউরো করে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক্সট্রা পে করতে হবে করার পর এখানে আর হচ্ছে চলুন যাওয়া যাক তাহলে ম্যান্ডেটারি কোয়েশ্চেনসে ম্যান্ডেটারি কোয়েশ্চেনসে আপনি কিছু জানার কোয়েশ্চেন্স থাকে প্রথম হচ্ছে আপনি যদি জার্মার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে থাকেন বা কোনো ইন্টার্নশিপ বা কোনো জব করে থাকেন সেই ডিটেলসগুলো এখানে আসবে আর যদি আপনার বাংলাদেশ থেকে যারা আছেন আপনারা এই ভাবটি করার দরকার নেই একদম আপনার নিচে চলে যাবেন যার পরে স্টাডিজ কমপ্লিটেড আউটসাইড অফ জার্মানি এখানে আমি একটি ড্যামো হিসেবে একটা নিয়েছি যে আপনি ব্যাচেলার শেষ করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা থেকে তো আপনারা এখানে ডিউরেশনটি এভাবে লিখবেন ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এখানে চলে আসবে আপনি যেই মডিউল বা যেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সেই সাবজেক্টের নাম এই ফিল্ডে চলে আসবে তারপর হচ্ছে আপনার যে ডিগ্রিটি রয়েছে যে এক্ষেত্রে আমি লিখেছি ব্যাচেলার অফ সায়েন্স এক্ষেত্রে আপনার যদি বিজনেসে হয়ে থাকে আপনারা সিম্পলি ব্যাচেলার বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লিখতে পারেন আর এখানে যে আপনি কোর্সটি কি হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে কেন ওটাই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এখানে ফার্স্ট ইয়ার্স আর আপনারা যারা মাস্টার্স করার পরে দ্বিতীয় মাস্টার্সে আসতে চাচ্ছেন তারা এখানে আপনার প্রথম মাস্টার্সে যে ডিগ্রিটি রয়েছে সেই ডিটেলসটি এই ঘরে আপনারা করতে পারেন দ্বিতীয় ঘরে আপনার ব্যাচেলার করতে পারেন আপনার যে রেলিভেন্ট জব এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি সেটি তৃতীয় ঘরে থার্ড অ্যাপ্রেন্টাই অ্যাপ্রেন্টাইসশিপ ওখানে করতে পারেন তো মোটামুটি এটা করার পরে হচ্ছে আপনি অ্যাক্টিভিটিস বা অ্যাপ্লিকেশান আপনি যদি আপনার ডিগ্রি শেষ করার পরে এবং অ্যাপ্লিকেশান করার পূর্বে যদি কোনো ধরনের জব বা কোনো ভলান্টার এক্সপিরিয়েন্স বা কিছু যদি করে থাকেন আপনি সেই জিনিসগুলো এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন করার পরে আমরা উপরে চলে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে জেনারেল কোয়েশ্চেন্স আর ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি তাদের কিছু স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স রয়েছে সিক্স বাই সিক্স ছটাই আপনাকে করতে হবে এখানে জিজ্ঞেস করছে আপনার কি জার্মান স্কিল রয়েছে কি না আপনি যদি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে অবশ্যই যদি কোনো কোর্স যদি না করে থাকেন বাংলাদেশে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে নো দিবেন নো দেওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি আপনার এই জিনিসগুলো কিছু করতে হবে না টেস্ট অফ হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট এটা যদি আপনি না করে থাকেন অবশ্যই নো দিবেন এখানে তারপর হচ্ছে আপনার যদি কোর্স ইংলিশ হয়ে থাকে আপনি সেখানে অবশ্যই ইংলিশ দিবেন তারপর হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যেমন আমরা আপনারা হচ্ছে অনেকেই আইলস ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপ্লাই নিয়ে থাকে যদি এরকম হয় ওক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আপনি কিভাবে ইংরেজিতে শিখলেন সেক্ষেত্রে আমি আপনি লিখতে পারেন যে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে শিখেছি অথবা আপনি স্কুল থেকে শিখেছি বা এই ধরনের কিছু একটা আপনার কিওয়ার্ড এখানে লিখে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য আমি ইউনিভার্সিটি লিখলাম আর এখানে যদি আপনি হচ্ছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইংরেজি শিখেছেন বা আপনার যে বিশ্ববিদ্যালয় আপনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তাদের সাথে কমিউনিকেশন হওয়ার পর ওরা যদি বলে যে আপনার আইএলএস ছাড়াই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি এখানে আপনার যে লেভেল ইংলিশ সেই লেভেলটি আপনি এখানে লিখতে পারেন সো ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একদম ফ্লুয়েন্ট হয়ে থাকেন আপনি লিখতে পারেন যে আমি ইংলিশেতে ফ্লুয়েন্ট আর যদি আপনি আইএলস দিয়ে থাকেন তাহলে এ ঘরে কিছুই করার দরকার নেই আপনি জাস্ট নিচে চলে যাবেন নিচে যাওয়ার পর আপনার যারা টোফেল দিয়ে থাকেন টোফেল যদি দিয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে টোফেল সিলেক্ট করতে পারেন কারণ হচ্ছে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইএলস অথবা টোফেল যে কোনো একটা নিয়ে থাকে এখানে আইএলস যদি দিয়ে থাকেন আপনি এ ঘরে ইয়েস সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে আপনার প্রত্যেকটি যেই ব্যান্ড রয়েছে লেভেলের রিডিং লিসনিং রাইটিং স্পিকিং প্রত্যেকটি ব্যান্ড আপনি এইভাবে এই ফর্মেটে আপনি লিখে দিবেন সো ফর ইনস্ট্যান্স রিডিংয়ে সাত লিসনিংয়ে ছয় লিসনিং রাইটিংয়ে ছয় স্পিকিংয়ে সাড়ে ছয় আমি একটা জাস্ট অ্যাভারেজ একটা জিনিস নিলাম এবং আপনার ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য সাড়ে ছয় এখানে নিলাম আর এখানে হচ্ছে প্রি স্টাডি রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে এগুলো
সেভ করার পরে হচ্ছে আপনার পরের স্টেপ রয়েছে যে পঁচাত্তর ইউরো আপনাকে পেমেন্ট করে দিতে হবে তো এক্ষেত্রে কিছু অ্যাগ্রি টু দ্য টার্মস এই জিনিসগুলো থাকে আপনি সবগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রি করে দিবেন তারপরে হচ্ছে আপনি টু পেমেন্ট প্রসেসে চলে যাবেন চলে যাওয়ার পর আপনাকে পেমেন্ট অপশান দেখাবে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই আপনারা কার্ডে যারা হচ্ছে পেমেন্ট করতে চান তারা হচ্ছে কার্ডের ডিটেলস এখানে লিখতে পারেন বাংলাদেশ থেকে যে দুটো পদ্ধতি সবাই ইউজ করে একটা হচ্ছে জিবিএল নেক্সাস যে কার্ড রয়েছে ওটা ইন্টারন্যাশনাল ভার্সনটা আর দু নম্বর হচ্ছে ইবিএলের একটা কার্ড রয়েছে আপনারা এই দুটো মাধ্যমে আপনারা পেমেন্ট করতে পারেন প্লাস আপনারা যারা ফ্রিলান্সিংয়ের সাথে জড়িত রয়েছেন আপনাদের অনেকের পেউনিয়ার কার্ড থাকবে অথবা আপনার ফ্রেন্ডসের মধ্যে যারা আছে ফ্রিলান্সের সাথে জড়িত ওদেরকে জিজ্ঞেস করে হচ্ছে আপনি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবেন আর যদি জার্মানিতে আপনাদের কোনো পরিচিত কেউ থেকে থাকে ফ্রেন্ডস বা অন্য কেউ তাহলে আপনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে এই পেমেন্টটা আপনি করে দিতে পারবেন করার পরে হচ্ছে এখানে সেভ মাই সিলেকশান ফর দ্য নেক্সট পার্চেস এখানে আপনি সেভ করে রাখলে বারবার আপনার কার্ডের ডিটেলস দেওয়ার প্রয়োজন হবে না করার পর হচ্ছে আপনি এখান থেকে পেমেন্ট করে দেবেন ব্রিথিং ডেটা ইনপুট করার পরে তারপর হচ্ছে আপনি পেমেন্ট করার পরে আপনার পেমেন্ট সাকসেসফুল হলে আপনার পরের ধাপ হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করা সেক্ষেত্রে আমি ব্যাঙ্কে চলে যাচ্ছি আপনার মাই অ্যাপ্লিকেশান সেন্টার আপনার যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে আপনি ডকুমেন্টসে এখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি ফাইল ফরম্যাট পিডিএফ হতে হবে আপনি এখানে আপনার মোটিভেশান লেটার যে বিশ্ববিদ্যালয় আপনি করতে চাচ্ছেন যদি পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় করতে চান পাঁচটি আপনি মোটিভেশান লেটার আলাদা করে এখানে আপলোড করবেন পিডিএফ ফরম্যাটে আপনার সিভি এখানে আপলোড করবেন আপনার ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট আপনার আইএলসি সার্টিফিকেট যত ধরনের সার্টিফিকেট রয়েছে সবগুলো আপনি এখানে আপলোড করবেন করার পরে আপনার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আপনার যেই ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বলে যে হচ্ছে আপনার ই করতে হবে নোটারাইজ করতে হবে ডকুমেন্টসগুলো সেক্ষেত্রে নোটারাইজেশনের জন্য আপনারা আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশান করেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন অফিসে অ্যাডমিশন যে অফিস রয়েছে ওখানে আপনি নোটারাইজ করতে পারেন ওরা হচ্ছে আপনার সিলগালা করে একটি খামের মধ্যে করে আপনার ডকুমেন্টগুলো নোটারাইজ করে দিবে বা অফিসিয়াল ডকুমেন্টস সিল করে দেবে জার্মান এম্বেসি তো আপনারা করতে পারেন এই জিনিসটি তো এটার জন্য এটা বলে দেওয়া আছে ওদের ওয়েবসাইটে অনেকেই হচ্ছে কোয়েশ্চেন্স আসে যে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে একবার করেছি তা আমি কি আবার অন্য জায়গা থেকে করব কি না একটা সেট ডকুমেন্টস একবার করার পরে ওটা দ্বিতীয়বার করার কোনো প্রয়োজন হয় না আপনি যে কোনো এক জায়গা থেকে করতে পারেন যে কোনো এক জায়গা থেকে সো এখানে আপনি যেই বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল থেকে আপনি গ্র্যাজুয়েশান করেছেন সেই ইউনিভার্সিটির অথরিটি করতে পারে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান করতে পারে জার্মান এম্বেসি করতে পারে তারপর হচ্ছে কালচারাল ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য এম্বেসি করতে পারে তারপরে হচ্ছে নোটারাইজ যারা করে আপনি লয়ার দিয়ে নোটারাইজেশান যে এজেন্সিগুলো রয়েছে তারা করতে পারে যে কোনো এক জায়গা থেকে করলেই অ্যানফ আপনার বারবার এই জিনিসটি করতে হবে না করার পরে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটিতে যে অ্যাড্রেস রয়েছে সেই অ্যাড্রেসে আপনি পাঠিয়ে দেবেন তো এটা হচ্ছে মোটামুটি দ্বিতীয় ধাপ আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সবার সাথে আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ